Hallihallo, herzlich willkommen auf dem Nico Steinitzer Kanal. Hier, das Stück Tofu, das habe ich selber gemacht. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt sofort. Leg mal los, machen wir Tofu selber. Ja, zum Tofu machen brauchen wir natürlich Sojabohnen, in dem Fall getrocknete. Ähm, außerdem brauchen wir noch Wasser und ein Hilfsmittel, ein Gerinnungsmittel, das später die Sojamilch gerinnen lässt. Ähm, dafür kann man Nigari nehmen oder Calciumsulfat. Aber dazu komme ich später. Alle Infos dazu stehen auch hier unten in der Infobox. Und ähm, da ist auch nochmal der Link zu meiner Homepage. Da gibt es die ganze Anleitung auch nochmal zum Nachlesen mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die Sojabohnen müssen für mindestens drei Stunden in reichlich Wasser eingeweicht werden. Wenn du sie länger als drei Stunden einweichen lässt, dann äh, stell sie in den Kühlschrank. Die fangen sonst an zu keimen. Genau. So, und dann können wir die Bohnen auch abgießen, äh, nochmal abspülen. Und dann, ja, dann können wir die schon fein pürieren. Und zwar ähm, habe ich jetzt hier die Menge halbiert, also die Hälfte der Bohnen mit 500 Milliliter Wasser schön fein püriert. Und dann kommt die Sojamasse in einen Topf. Und dann gleich nochmal die zweite Runde gemixt. Schön fein püriert alles. Insgesamt mit einem Liter Wasser. Und dann muss die Tofu-Masse jetzt ähm, aufkochen, beziehungsweise für 10 Minuten kochen. Das dauert eine Weile, aber dann plötzlich, wenn sie heiß genug ist, hundertprozentig wird sie beginnen überzukochen. Ähm, in dem Fall, ich habe jetzt hier einen Gasherd, ich habe jetzt gleich die Flamme ausgeschaltet, kräftig gepustet. Ähm, das hilft wirklich, ja. Und dann... Äh, Genau, weiter rühren, weiter rühren, weiter rühren, pusten und äh, den Schaum abschöpfen, ein bisschen vom Schaum abschöpfen, ähm, falls es zu stark überkocht. Ja, kann man ja schön sehen, ähm, das passiert mir wirklich jedes Mal. Ich habe da noch keine gescheite Lösung gefunden. Egal, also, die Sojamasse muss jetzt in jedem Fall für 10 Minuten ähm, ganz schwach kochen. Und dann können wir die durch ein feines Sieb beziehungsweise durch ein Passiertuch äh, filtern und haben dann am Ende ähm, unsere Sojamilch. Das dauert eine ganze Weile, die jetzt abtropfen zu lassen. Denn du kannst das aber auch beschleunigen, indem du dieses Tuch jetzt auspresst. Aber ein bisschen vorsichtig musst du dabei schon sein, weil die Milch ist natürlich kochend heiß. Ähm, also besser du wartest eine Weile, bis sie etwas abgekühlt ist. Ich wollte jetzt nicht warten und habe mir halt ein bisschen die Finger verbrannt. Ja, aber ge <lacht> genau, so. Dafür habe ich jetzt hier die Sojamilch ganz schnell. Und dann ist die auch noch ein bisschen warm, weil die muss nämlich gleich nochmal erwärmt werden. Und zwar auf 73 bis 75 Grad. Ja, und bis die Sojamilch heiß genug ist, kann man hin, äh, schon mal zwischendurch das äh, Nigari oder in meinem Fall hier das Calciumsulfat abwiegen und mit ähm, zwei Esslöffeln Wasser glatt rühren, also ob du jetzt Calciumsulfat oder Nigari verwendest, das spielt keine Rolle, das ist beides gleich. Ähm, beim, beim, beim Nigari spricht man von der japanischen Methode und bei dem Calciumsulfat von der chinesischen, wie dem auch sei. Es funktioniert beides und äh, ja, jetzt hat die Sojamilch dann auch gleich ihre Temperatur erreicht und dann kann man das angerührte Calciumsulfat oder Nigari einrühren. Ja, und dann heißt es ungefähr 15 Minuten warten, 15 bis 20 Minuten warten, bis die Sojamilch geronnen ist. Ja, schön fest geworden, wie man sehen kann. Und jetzt können wir die durch ein Passiertuch filtern. Ich habe mir dafür hier so eine Konstruktion gebaut mit einer Auffangschale. Und ähm, damit das Ganze natürlich nicht im Wasser steht, ein bisschen erhöht. Also ein Passiertuch. in Es gibt spezielle Tofupressen, die habe ich jetzt hier nicht bekommen. Darum 
verwende ich hier einfach meine Schale mit Löchern im Boden und am Rand. Und äh, das geht genauso gut. Eben, also die Schale dann mit einem Passiertuch auslegen, die Sojamasse einfüllen, ein bisschen abtropfen lassen und ich sag mal so nach fünf bis zehn Minuten ähm, kann man dann das Tuch darüber einschlagen. Und dann kann man eine weitere Schale draufstellen und dann mit einem Gewicht beschweren, um den Tofu schön auszupressen. Ja, und das dauert je nachdem, aber ich sag mal so mindestens eine Stunde, bis der Tofu lang genug abgetropft äh, hat. Ich wollte, ihn gleich mal, ich wollte ihn gleich mal auspacken, damit man den mal sehen kann aus der Nähe. Und da kann man dann auch schön sehen, ja, so sieht das aus, wenn man nicht lange genug wartet, dann ist der halt noch ein bisschen weich. Aber er lässt sich trotzdem schön aufschneiden und ja, sieht ziemlich gut aus. Und Tofu machen ist doch gar nicht so schwer, oder? Ähm, also wenn du jetzt gleich in die Küche gehst und deinen Tofu selber machst, ja, dann sei mal so lieb, wenn du damit fertig bist, dann hinterlass mir hier mal einen Kommentar dazu, wie dir dein Tofu gelungen ist oder eben nicht gelungen ist, wobei das eigentlich fast unmöglich ist. Also na, es sei denn, du machst den Fehler wie ich eben gerade und wartest nicht lange genug, bis der Tofu richtig abgetropft ist. Dann ist er ein bisschen weich, wie man jetzt eben gerade hier schon beim Auspacken sehen konnte, wobei das jetzt auch nicht verkehrt ist, als Suppeneinlage funktioniert der wunderbar. Ähm, zum Anbraten jetzt eben nicht, da hätte ich einfach noch eine halbe Stunde warten sollen, damit der Tofu richtig fest ist. Gut, macht jetzt auch nichts, wie gesagt, das wird jetzt einfach eine Suppeneinlage und äh, gibt ein feines Mittagessen und das koche ich jetzt auch gleich und aus dem Grund sage ich einfach <lacht> Tschüss, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, ähm, sei so lieb, Lass mir einen Daumen nach oben da und wenn du meinen Kanal Nico Stani Zock noch nicht abonnierst, dann hier, da ist der abonnieren button der rote. Drück da gleich mal direkt drauf, abonniere den Kanal Nico Stani Zock, hilf mir, dass der Kanal wachsen kann. Und ansonsten sage ich nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!